发现他们有个共同的地方，什么地方呢？这就是如果脑如果从上面去看的话，这个区域，这个区域呢，一静坐下去以后，本来是非常活跃，那么就淡下来。这个区域是什么？是分分分辨空间位置，这是不是只有这个地方？一共有他们大概有发现七八个位置分辨。我们只是举个例子来说。那为什么会举这个位置的例子呢？是因为很多人都告诉你说打坐要怎么样，什么都不想，对不对？不想了以后，人慢慢就会忘掉自己的身体，忘掉什么？其实他告诉你，他要告诉你的就是，这就是这个位置。叫做空间的感受会消失。不管你是祈祷，或者是你是静坐，都是这样。那祈祷的人，他就啊，主耶稣啊，上帝啊，不不不，怎么样面对？尼姑祈祷，这个叫语言系。用这个做对比来告诉你说，这个实验是成功的，因为同样是心智合一，为什么静坐要不想？可是每个人都知道，每个做过静坐的人都知道，一开始静坐的时候，哪有可能都不想？一天到晚都什么东西的，所以你就唯一就是抓住一个，对不对？有人念阿弥陀佛，有人念这个，要不然就是按照道家的方法。关系，佛教也有关系，对不对？所以你要抓住一个念头。因此，外国人有一个翻译的名词，其实翻的蛮精准，叫 “your mind meditation”， 叫做充满你的思想的一种静坐。所以，你看到那个字，你在看儒家讲经义。你看，中国经典。早就标的非常清楚，可是你如果再把儒家的上书拿来看到历代来所有的解释，你就知道这些人叫做光说不用。哪一个人老老实实去记？没有，那些儒家不是骂道家骂的要死，对不对？为什么会去骂呢？因为不实情嘛，不知道他背后。所以他们对精一的解释，永远都只是表象，不知道后面身体真的忙着什么。现在人家有工具啊，人家是后来居上啊。所以最后刚刚在讲的这一块，就是西方从物质的可以切割的开始，慢慢的进入到不可切割。他开始，哎，东方这一块。那我个人呢，就要跟各位分享，我个人的一个经验，我用很短的时间讲。这个标题，我曾经跟这个林奇跟分享过，我跟各位讲，我个人的经验。我在硕士的时候，那个时候就是因为对生命科学进去，就开始做脑科研究，所以我每一天都要死。不是每一天啊，我要每一段时间都要杀老鼠，大白鼠、地狱鬼，我们在做完完的那个地狱鬼，我要杀，去他们来做事。可是那个时候，我们的学校呢，学校里面到处都是野狗，因为学生都喜欢喂狗。可是你喂野狗，又喂久了，你那野狗很凶，就开始有女生，特别有。那学校就要打人，打电话叫那个家住家住防治中心派人来抓野狗。有一天我就跟我的朋友说：“哎、欸，野狗也是抓去烧掉了。”那一只狗的脑就比一只老鼠多很多，我杀一只我就可以做很多实验。为什么要天到晚在那边杀老鼠呢？要杀那么多只？他说：“哎、欸，我到了。”有一天，我们就下定决心，要杀狗。啊，抓了狗来，你知道我们是杀动物，还是有一些
潜规则，我们通常都还没有做，我们都晚上做。所以沙狗我们是定在晚上十二，抓一只狗放的，不知道晚上十二点。就买一只狗，牺牲了，牺牲了。做实验当然你要准备啊，所以那个要处理各种方法，就是处理好了以后呢，天已经亮，五点五六，搞了一个晚上，先去吃饭，吃完了再回来做实验，就好了。我们就决定了，东西就把冰冰要冰箱去，先去吃饭，再。顺便让你眯久，那天就亮了，要急着回来做实验。下面这个景象，我要先跟各位讲一下我个人的经历。我在那个之前是一个很奇怪的状态，为什么？我从小到大，我走在路上，所有的狗都会对我。招一招，吹一吹，狗就会。再凶的狗，我摸它，狗不会对，就非常奇怪。所以我跟狗很有缘分，但是我不知道为什么鬼迷心窍，我去杀那只狗。你知道，那一天给我很强烈的，一辈子很多。我就从学校正门进来，七点多我要去做实验，他们学校里面还有很多狗。我走过警卫室，往前再一走，四条狗看着我，有的远，有的近。第一条狗就这样子哀嚎，嘴巴卷起来，躲到一棵树下，对着我就在那边啊叫。第二条狗看到我是咆哮，对着我咆哮，边边叫边退子，那个牙齿都露出来。第三条狗是这样，尾巴卷着，然后好像被人家打一样啊，哎哎，干干干干干，还在叫。然后第四条狗就这样子，看着我一眼，死命的就跑。我从来没有动静，所以我就不要提说我怨气。我杀一只狗，有这么严重吗？我当时有人就给我解释说：“哎，你杀了嘛？那狗人被杀了以后，分泌出什么东西，传到你的身上，那狗就到。”我跟各位讲，如果是这样的话，回去洗个澡比较好。整整三，每一天狗看到我都是这样，越来越多，越来越多。那么反应，刚开始是这样。刚刚讲那么激动，然后三年的时间，慢慢慢慢慢慢，到后来是有些凶悍的狗被叫，大部分的狗看到我就在招呼我们。所以我们刚刚在讲生命的现象，西方研究都是这个区别，都是这个区别。我那个时候是个研究生，可是我要一直到什么时候我才有机会再回来想这件事，一直等到我要退学。我自己身上有很多问题，啊，这些是暂时不讲，我就告诉各位我经历。有一天我就想，那如果我要，因为我开始看经典，道家、佛家、经典，我如果要。走修行这条路，用另外一个方法来研究生命科学，这个显然是一个必须度过的坎，一个坎。所以我就决定要想说，这个问题要怎么解决？这个点刚才讲，还来得及吧？我就想能够解决这个问题的方法，我从各种
经典，比如说基呃基督教的，你可以看到把它作为宗，它是一相一心观想一个出，净土是一心念佛，禅宗是一心关系，道家是。七年难，所以每个都有一个目标。但是各位，我们看儒家经，他讲的是经一最大的东西。所以，我要开始做之前，我做了一些解释，假设，因为我们是学科学，科学也对本身。姑且说说，可是要做之前呢，按照现代科学训练，就是你还不会的时候，你要先完全复制别人的办法。等到你们做了以后，你再得到数据再来分析，分析以后你看你的方法改进，这就是现代科学的方法。所以我就先做了一些假设，鬼神一定是要存在，不然的话，我刚刚那狗队友这样子，我怎么说？对不对？然后呢？第二个，看了很多经典呢。我们人每个人拥有自己的身体，那是最大的主宰者。第三个，我们都知道，有时候有人会神经病幻想，也有的没的，所以身心是互动。第四个，人已经在很多的情形之下知道，一定要不良身体不好就容易有问题，身体强的时候就不会有。所以，食物是非常重要。运动、食物。所以，如果刚刚讲到精益，它就有一个非常重要的观念，就是心思活动要紧，专一专职。再来一个就是，我们可以根据道家的生，分成十五个，这就是我刚刚一开始在说，走我这一条修行路，其实是退学的。为什么生活方式跟别人完全不一样？那是植物的。为什么？因为我们道家在说，一天的开始是知识，气动在什么时候？在意识。OK， 到了晨时，就是早上。所以，所有的这些，我这今天只是一个简单。一个基本的原则。好，现在生活设定好了以后怎么办呢？第一个，如果真的有鬼，你总不希望鬼来害你，对不对？所以第一个要想防护。第二个，那些会来害你的是因为你先害他，所以要解决。防护怎么做呢？我今天可以跟各位做一个完整的报告。说不定各位很快就会用到，你可以搁着放在身上，或者是你就现在就可以开始做，因为绝对对你有帮助。就是认念咒，认念咒，认念咒。我这我查了所有的经典，只有认念咒是什么？是，它没有任何条件。当然，它的条件是你心要善。这是这是不用讲，宗教就是这样，所以他除了这个的，其他的条件都没有。他就告诉你说，如果你是一心修行，那么他是不受魔扰。瑞言咒是我查所有的经典唯一一个没有条没有其他条件，只要你说我持咒修行，就没有魔来给你。那个啊。所以我是持认念咒，而认念咒很长，我是先把它全部都念念完了以后，最后等到都念得很熟练了以后，念咒心很短，一个咒里面有个叫做咒心，那我后来就全部都持这个咒心。好，这是一个。接着我就开始解约，怎么解约呢？我就每一天早上乖乖的起来。念诵 ，OK， 金刚经，然后接着就静坐，顺便就练静坐，然后晚上呢补眠品，然后练静坐，所以做法就很简单
敬神如神在，不管他什么宗教，反正孔子说敬神如神在，我们就当对的，然后呢做到反定。也就是说，你念经典的时候是念给自己听，你念出，你听到，你耳朵听到，你嘴巴在念什么，所以你这样子才能够一心不乱，就在。我每天就这么干，每天早上做，晚上做，早上念金刚经，晚上念普门经，念念念念念念念念，每一天都没有变化，唯一有变化的就是脚越来越痛，后来到最后静坐也没办法静坐，坐椅子。那脚脚的膝关节年纪大了，再来做很很辛苦。这样子搞到一个月三十天，我心想不知道什么时候会，不管还是做第三十一天带进过来了。第三十一天，我念完《金刚经》，回向静坐才坐下去，眼睛一闭。狗来了，那在我心中一个很不可解的现象出现。我眼睛才一闭，哎，我不是说我闭了然后我睡着了，我才念完经，眼睛一闭，就好像在看电视一样，我就看到那个狗从老远对着我这样冲过来。不是凶，也不是叫，也没有，非常高兴的摇尾，就这样冲过来，心里哦，阿、啊、你来了，我的念头全部都在那只狗上面，然后接着那只狗，砰一下跳到我身上，不可思议的是，狗的体热我可以感觉得到。各位如果养过狗就知道，那狗在你兴奋的时候，那尾巴是这样随便咬、拍打，我可以感受到狗的尾巴拍打在我身上。你知道更夸张的是什么吗？那是不是一只小狗啊？我要的毛很大，那舌头很长啊，那就舔我的脸啊，我还可以感受到那个舌头的湿度跟温度。应该是我不知道，因为我我当时已经是傻眼了，我已经傻眼了，然后慢慢慢慢慢慢慢他就慢慢慢慢的消掉，退掉。各位，你以为这是这是一个意外？我告诉你不是。第二天我继续念，眼睛一闭，这次不一样了，你知道为什么吗？我那个时候整个。我在做研究生活当中，研究生涯当中，我杀的牛蛙是不计其数。我从基隆头一直杀到屏东，有牛蛙场我都跟人家签了约，然后去杀。为什么？因为我们那时候就是在研究牛蛙的脑下垂，我们要它的 p e t u l i a r gland， 我要里面的东西的 RNA， 那个量非常少，所以要非常大量的。我杀了一堆的牛蛙。我从来也没有想过那个不会讲话的人话，他不是不会讲话了，他不会对我们讲话讲人话，会有感觉。第二天的时候，我在一念，坐下来，第一个感觉就是，无边无际啊！我都不知道我杀了多少人，满满的就在我的前面，全部都是你。接着，奇怪的事情就最靠近我的那个很大的那牛蛙，你们看过牛蛙吗？那么大只，就在我最靠近的那个右手的位置，跳起来，将它就超过我的鼻子，这样跳过来。哎，干嘛？可是那一只牛蛙，它跳过去、下去没有到底，就突然之间消失。接着就一直一直跳，哦，我不知道怎么回事，掉下去。可是那个景象是慢慢慢慢过来的。跟各位说，你们知道我在做研究生活中，当中我杀过多少动物？七天，每一天都来
一天来一个，有时候杀的数量少还好，怎么解释？所以，我绝对相信，人的生命除了生命之外，有别的去处。就这样。所以从那一天七天完了以后，我就发现我的气开始上了。给各位做个证。所以它是一种自主神经嘛，我可以跟各位讲。接着我们的身体就会反应。我在年轻的时候曾经练过气。气感什么都有，可是从那个以后出来的气质不一样，它是自主的，它不需要你去控制，不需要你去练，不需要你去什么，你只要进入那个状况，它就。那这个细节呢？嗯、其实我我有写一篇文章，有机会你可以看。今天的时间的话，没办法再细讲。不是跟各位讲说，这是另外一条研究生命的路。人本身就是一个非常好的工具，但是人显然怎么样？人显然都不知道，我们显然都不知道，但是我们的祖先早就告诉你，我们的先祖早就告诉你。那么我们刚刚讲到。那个做脑外挂的，我就跟各位讲，我们的人非常的笨。我们现在整个教育教我们的都是西方多方多。现在外国人来抢生意，这个叫做 Andrew Newberg。原来那个标题如果看西欧文上写，他的标题就被人骄傲写 American。Scientists define the f e n o m e n 所以所有东西都是美国人做，就是做那个。所以他的一篇文章就就问这个 ：Is the human brain how wild for God？ 人脑是跟上帝交通的硬体
，叫做屈服性的方法。我们是一切讲实的时候，我们跟别人统合在一起，所以我们没有办法打破那种细小的差异。我知道怎么样去控制那个危险。所以现在靠西方，西方人的知识是分析的，所以使人控制自然界的能力加强。但是你们如果看到西方现在的文明继续发展，那你最后人类全部都要毁灭。所以我觉得，为什么在上个世纪，那后半截五十年，中国大陆从土地上挖出很多东西，我们在这边上课讲过很多。我认为时间到了。祖先说该该该出来了，你们该解决问题。我们必须再回来，用祖先的办法融合西方的知识，创造人类的。这个位置最好的地方在哪里？在台湾。为什么？台湾的人到西方去留学，为台湾是华人地区当中。保有最多传统知识的地方，但是也是华人地区，虽然不见得是最多有西方知识的训练，但是基本上都是属于精英。所以只有台湾的知识分子有机会可以发展融合东西方文明的方法，就在这里。但是我们整个社会看不到这个。我们的社会还是在那一边，外国人的屁股下。我为什么常常讲台湾是有这种优势？各位想想看，我们再回头退一步想，台湾没有天然资源，完全靠。可是当时国民党回来的，到退到台湾来的时候，我们没有科学资源。对不对？你如果刚刚我这样解释西方有的科学，人家在，人家在这个上世纪的头就有飞机，到了中在一次世界大战就有坦克，中国有什么？然后已经可以做到分子城市的解释，我们有什么？所以台湾基本上过去是没有知识系统，没有教学系统，没有工业化，没有什么。天然资源什么东西都没有，可是我们却可以在上个世纪很短的三十年之内创造台湾经济奇迹。其实很多人是自己瞧不起自己，对不对？很多人也还不知道，当全世界都在讲大资本主义的时候，台湾走中小型企业是美国。哈佛大学第一个把它列入第四种经济形态，全世界用托拉斯才可以赚钱，台湾用中小企业可以赚钱，而且可以发展出亚洲，在当时除了日本以外最富裕的区。日本人没有什么了不起，日本人比中国早了一百年明治维新，日本什么东西都有。可是跟台湾比，台湾是零。二次大战后，我们可以走到日本人的外汇存底在当时是三千多亿，台币台湾是一千多亿。哎，哪一个人比较厉害？不要忘了，在蒋介石、蒋经国时代，我们有一百万人年轻人在部队里面。日本人的安全是靠美国人在保护，对不对？一百万的年轻人花两年到三年在部队里面，只有消耗钱。那个时候国防预算，台湾的国防预算是百分之九十八。如果你们去放翻看，就知道，我们能够建设台湾的钱只有一点点，可是台湾却可以在十年、二十年再爬起来。所以台湾，我常常讲，台湾是一个唯一能够创造出。解救世界、人类未来的区分，靠什么？靠对祖宗的认识。但是我们现在却在不断的补充
还有政治独立，我不反对。但是连自己的祖先都抛弃了人，我相信，当他过世的时候，他见不到祖先。我现在完全相信神明的存在。这就是我今天报告时间。今天给我们有好多启示的啊！先天听您讲讲的都是西西方的这个这这个理性的探索，我感觉我们怎么这么差？后来你回到这一声音，讲到这个自信的这个这个发掘的体悟的时候，我又感觉哎，我们不错呀！<笑>谢谢您今天给我们的指教。谢谢，我们再一次鼓掌。谢谢。